Realme относительно новый бренд, который старается довольно жестко конкурировать с Xiaomi. Он выпускает смартфоны с хорошими характеристиками по довольно бюджетным ценам, чем, как мы с вами знаем, и прославилась компания Xiaomi. Давайте же сегодня посмотрим на один из самых бюджетных смартфонов этой линейки и поймем, сможет ли Realme тягаться с нашим любимчиком. Ну а перед вами Realme 5. Погнали! Над внешним видом пятого поколения производитель поработал на славу. Спинка устройства имеет кристальную гравировку и красиво переливается на свету, а солидный модуль квадрокамеры всем своим видом старается намекнуть на то, что смартфон умеет фотографировать, хотя об этом чуть позже. Корпус Realme 5 полностью выполнен из пластика. Визуально он практически не отличается от стекла, но в руках ощущается гораздо проще. Сканер отпечатков пальцев срабатывает быстро и практически безошибочно. Также смартфон поддерживает функцию распознавания лица, которая требует хорошего освещения. Днем Face Unlock работает шустро, а в темноте начинает заметно подтупливать. Лицевая сторона девайса радует тонкими рамками и симпатичным каплевидным вырезом под фронталку. Нельзя не похвалить Realme за 3,5-мм разъем для наушников, а также полноценный лоток для двух наносим и microSD. Вставить можно три карточки одновременно. Но есть и недоработки. Это использование разъема microUSB. Даже самые дешевые смартфоны Xiaomi уже перешли на более удобный Type-C порт. Realme 5 оснащен дисплеем с солидной диагональю 6,5 дюймов и разрешением 1600 на 720 точек. Несмотря на невысокую плотность пикселей, экран тут приятный, никакого зерна при обычном использовании телефона не видно. Единственное, что мне не понравилось, это то, что иконки выглядят немного замыленными и не сильно детальными. Дисплей не вызывает нареканий по цветопередаче или углам обзора. Это добротная IPS-матрица с насыщенной цветопередачей и хорошим запасом яркости. При переходе на Realme 5 с более дорогого устройства вы сможете вполне комфортно им пользоваться. Под капотом Realme 5 находится новенький процессор Snapdragon 665, преемник популярного 660-го дракона, главным преимуществом которого стал не прирост производительности, а улучшенная энергоэффективность. В целом система работает шустро, без тормозов и подлагиваний. С базовыми задачами телефон справляется на ура. Серьезных проблем не возникает и с тяжелыми играми вроде PUBG Mobile. Сочетание неплохого процессора и HD экрана позволяет играть в любые процессоры проекты на средних настройках графики. Радует отсутствие нагрева, корпус комфортно держать в руках даже после продолжительных каток. В качестве операционной системы используется Android 9 с оболочкой Color OS 6. Фирменный интерфейс Realme не может похвастаться выдающимся дизайном, но с функциональностью тут полный порядок. Интерфейс вполне дружелюбный, количество настроек ничем не уступает смартфонам от Xiaomi или Apple. Если вы любите покопаться в настройках и сделать смартфон под себя, то это прям ваш вариант. И да, в смартфоне есть NFC, но только для российского рынка. Так что купленный смартфон с AliExpress, скорее всего, такой функцией обладать не будет. Смотрите внимательно при покупке. Realme 5 – первый смартфон бренда с четырьмя камерами. Но стоит понимать, что датчик глубины и макрокамера установлены в смартфон чисто для вида. Никакой реальной пользы от них нет, как и в случае с Redmi Note 8. На практике вы будете пользоваться основной и широкоугольной камерой, и они, с учетом цены устройства, снимают весьма неплохо. Фотографии на главный 48-мегапиксельный модуль по умолчанию сохраняются в разрешении 12 мегапикселей. Они выходят довольно четкими, с естественной цветопередачей и широким динамическим диапазоном, что позволяет снимать без использования HDR. Ширик с углом обзора в 119 градусов захватывает действительно много пространства и имеет автоматическую коррекцию искажений, но в плане детализации снимки сильно уступают основному сенсору. Для слабого освещения у Realme 5 есть специальный ночной режим. Основная камера не может похвастаться большим количеством деталей, но она сохраняет точную цветопередачу и корректную экспозицию даже в сложных условиях. Камера у Realme 5, как по мне, вполне достойная. Можно было бы не тратиться и не ставить две лишних камеры. Без них смартфон, конечно, смотрелся бы не так эффектно, но зато в плане цены был бы немного ниже. 
Ну и самое ожидаемое – это автономность. Батарея в 5000 мАч. Вам о чем-нибудь говорит? Ровно одну неделю смартфон спокойно проживет в режиме ожидания. И да, я не соврал, что он держит неделю. Но если вы собираетесь активно пользоваться смартфоном, то уверяю вас, два дня смартфон выдержит. Это с учетом всех запущенных режимов под тип автояркости, Wi-Fi и тому подобного. Из быстрой зарядки в наличии лишь 10-ваттный адаптер, который полностью заряжает смартфон за 3,5 часа. За первые 30 минут смартфон накапливает лишь 17% заряда. Конечно, по современным меркам это немного. С другой стороны, такая вот своеобразная плата за емкую батарею. Ну и был бы тут разъем Type-C, возможно зарядка происходила бы куда быстрее. Смартфон получился однозначно удачным. Это большой шаг вперед как для бренда, так и для бюджетного сегмента в целом, поскольку впервые у Xiaomi появился серьезный конкурент, способный предложить хорошие характеристики по сопоставимой цене. Опять же, покупая тот или иной смартфон, нужно точно определиться, что тебе от него нужно. Realme 5 – бюджетная модель, которая подойдет всем. В особенности, если вы не гонитесь за сверхпроизводительностью, но при этом хотите получить смартфон, способный прожить два дня и быть действительно современным гаджетом. А у нас в sibdroid.ru вы всегда сможете выбрать подходящий вам гаджет как по цене, так и по характеристикам. И помните, что покупая смартфон, нужно обязательно использовать промокод на скидку, который есть в описании. Ведь это так приятно. Ну а для вас это видео подготовил я, Игорь и интернет-магазин sibdroid.ru. До скорых встреч, друзья!